ஹலோ செம செம்மையல் வாடிக்கையாளர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த காணொலியின் மூலம் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா காலிஃப்ளவர் பக்கோடா காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ரொம்ப சுவையான ஒரு பக்கோடா இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொன்னால் முதல்ல காலிஃப்ளவரை நல்லா கட் பண்ணி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் விட்டு அதில் உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க அந்த தண்ணியை நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த உப்பு தண்ணியில் ஒரு முறை காலிஃப்ளவரை போட்டு உடனே எடுத்துருங்க அந்த அந்த ஒரு சூட்டோடவே வேக வச்சிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறது எதுக்குன்னா காலிஃப்ளவரில் நிறைய பூச்சி அந்த புழுக்கள் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால எல்லாம் போய் சுத்தமாகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல நீங்கள் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பாருங்கள் தேவையான பொருட்கள் என்ன இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு லெமன் ஒரு லெமனை கட் பண்ணிக்கிங்க பிரியாணி பவுடர் ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூனு சோடா உப்பு ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூனு தயிர் ஒரு மூணு ஸ்பூனு தயிர் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ரெண்டு இது வந்து கடலை மாவு ஒரு கப்பு ஒரு பெரிய கப்பில் ஒரு கடலை மாவு கடலை மாவு எடுத்துங்க அப்புறம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு ஸ்பூனு மைதா மாவு மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் போடலாம் அல்லது விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எப்படி இந்த கார்ஃப்ளவர் பகோடா செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் செய்முறையை பாத்திரத்தில் நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டுவிடுங்க போட்டாச்சு அடுத்தது உப்பு உப்பை வந்து தேவையான அளவு நம்ம இப்போ அதில் போட்டுடுறோம் சரியா அப்புறம் கடலை மாவு கடலை மாவு ஒரு கப்பு கடலை மாவை அதில் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதை போட்டு வர்றோம் அதுக்கப்புறம் தயிர் தயிரையும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ப்ளஸ் இந்த மைதாவை அதில் நம்ம போட்டு வர்றோம் அடுத்ததாக பிரியாணி பவுடர் இந்த பிரியாணி கலர் பவுடரை அதில் போட்டு வரணும் சரியா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் ஒரு சேர பிணையணும் இதில் வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிடக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப போட்டு கையால் பிணைஞ்சோன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப சுக்குநூறாக போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அழகாக இப்படி பாத்திரத்தை கையில் எடுத்து அதை இப்படி புடைச்ச மாதிரி அப்படியே கீழே இருந்து மேலாக்க இப்படி இது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னு சொன்னால் கலவையும் நல்லா அந்த பிரியாணி பவுடர் இந்த கலவை மாவு எல்லாம் நல்லா ஒரு சேர மிக்ஸ் ஆகி வரும் சூப்பராக அருமையாக காலிஃப்ளவரும் எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் நல்லா அழகாக இருக்கும் உடஞ்சிடாமல் இப்போ இந்த சோடா உப்பை நம்ம அதில் போட்டுடணும் அதன் பிறகு மறுபடியும் ஒரு முறை நீங்கள் எடுத்து நல்லா ஷேக் பண்ணுங்கள் இப்போ தண்ணீர்லாம் எதுவும் போட வேணாம் இப்போ லெமனு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற லெமனை அதில் நல்லா புழிஞ்சி விட்டுடுங்க ரெண்டு அந்த ரெண்டு ஹாஃப் லெமனையும் புழிஞ்சாச்சு இப்போ மீண்டும் ஒரு முறை பாத்திரத்தை எடுத்து நல்லா ஷேக் பண்ணி கீழேருந்து மேலே வர செஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தண்ணி தேவையான அளவு லைட்டாக ரொம்ப இல்லாமல் பண்ணியாச்சா இப்போ நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பகுடாவும் அந்த காலிஃப்ளவரும் நொறுங்கி போகாமல் இருக்கும் தண்ணீர் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டுக்குங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரியாணி பவுடர்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கடலை மாவு அந்த மைதா மாவு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும் இந்த பகுடா வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு பகுடா எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சாயங்கால நேரத்தில் வீட்டில் நம்மளும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பாத்திரத்தில் எண்ணெயை போட்டுடுங்க எண்ணெயை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப சூடாக ஆக்கிறாதீங்க பாத்திரத்தில் அந்த நெருப்பு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சு கொஞ்சம் சூடு பண்ணுங்கள் ஏன்னா தீஞ்சிரும் தீயை விடக்கூடாது நம்ம 
பாருங்க நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து விருந்தாளிலாம் வந்தால் செஞ்சு கொடுத்த அசத்தலாம் வீட்டில் குழந்தைங்க எல்லாம் ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்பொழுது நல்லா அற்புதமாக இருக்கும் செஞ்சு காலிஃப்ளவர் பொக்கடா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிட பசங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் விரும்பி சாப்பிடலாம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப வந்து நெருப்பை பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த லைட்டாக ஏன்னா ரொம்ப சூடு அதிகமாக நெருப்பை வச்சுட்டோம்னு அது வந்து ரொம்ப தீஞ்சிடும் அடி பிடிச்சிடும் பாருங்கள் பொகடா வந்து நல்லா பார்த்தீங்களா நல்லா பொறிஞ்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக என்ன நல்லா சுவையாக இருக்கும் அனைவரும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முயற்சி செய்து பாருங்கள் என் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் அருமையான காணொலிகள் உங்களுக்காக